Fala meu sim deus, meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos aqui na Colina Meu Sangue De todas as lutas que ocorreram em Percy Jackson lá da de Raio, sem sombra de dúvidas A que mais marca a nossa lembrança é a luta contra o Minotauro Ninguém imaginava que Percy lutaria contra alguém tão forte e de forma tão corajosa No momento em que ele estava pensando que perdeu sua mãe para sempre Diga aí se você com seus 12 anos conseguiria enfrentar o um Minotauro frente a frente para proteger o seu amigo ou deixar ele lá sozinho e sairia correndo para se salvar. Eu tenho certeza que você iria com tudo para enfrentar o um Minotauro, rapaz. Nenhum campista que está registrado aqui no canal deixarei um amigo para trás. Outra coisa que eu tenho certeza, meu caro semideus, é do seu like. Sei que vocês gostaram desse quadro, veja como foi. Então para eu entender que vocês querem mais vídeos assim, curtam esse vídeo aqui. Mandem para seus amigos que também gostam de Percy Jackson, se inscrevam. Ah, e lembre-se de ativar o sininho, assim toda vez que eu postar o YouTube vai te notificar que tem vídeo novo. Então, sem mais delongas, quer saber mais sobre o Minotauro e como foi a sua luta contra Percy? Vem comigo então! Antes de contarmos como foi a luta de Percy, precisamos entender um pouco sobre a história do Minotauro. Tudo começou quando Minos, rei de Creta, suplicou o deus do mar Poseidon por um touro especialmente refinado para sacrificar, mas depois decidiu ficar com ele. Furioso! Poseidon fez Pacífia, esposa de Minos, se apaixonar pelo animal. Para acostumar sua paixão, Pacífia pediu a Dédalo, o mestre artesão ateniense, que construísse uma vaca na qual ela se escondeu para seduzir o touro. Dessa terrível compatibilidade nasceu um monstro meio humano, meio touro. É, eu sei, bem nojento. Mas... Enfim. O rei Minos, estarrecido com a monstruosa prole da rainha, ordenou que fosse construído um labirinto para conter a criatura. O Minotauro vivia em seu centro e se alimentava de jovens atenienses enviados a ele em sacrifício. Embora tivesse imensa força, o Minotauro encontrou um antagonista à sua altura, Teseu. O herói ateniense que, com a ajuda da princesa Ariadne, minha irmã da criatura, o matou. Agora que já explicamos um pouco sobre a história do Minotauro, vou contar a vocês como tudo aconteceu. Percy estava com sua mãe, Sally Jackson, num chalé alugado, que estava há muito tempo sem conseguir ir. E até o momento, sua mãe não estava sabendo sobre tudo o que aconteceu quando ele estava na academia em Ince. Todo aquele lance das velhas sentadas, cortando fio de lã, nem do ataque da sua professora de matemática, que na verdade era uma fúria, que vocês podem até ver aqui nos cards como aconteceu no vídeo que eu gravei de Percy vs Senhora Dodds. Percy nesta noite, após ter um sonho muito real com a tempestade de uma praia, uma águia dourada e um cavalo branco lutando, acordou assustado e percebeu que havia realmente uma tempestade acontecendo. Porém, sem nenhuma águia ou cavalo na praia, somente relâmpagos, dando uma falsa sensação de luz do dia. Com o próximo trovão, a mãe de Percy acordou assustada. O oceano parecia enlouquecido. Por cima do rugido dos ventos, Percy ouviu uma voz desesperada, alguém gritando e esmurrando a porta do chalé. Sua mãe deu um pulo da cama e foi abrir o portão. Quando ela viu, para a surpresa de Percy, era Groover que estava lá. Sua mãe olhou para ele aterrorizada, não com medo de Groover, mas da razão de sua chegada. Ela decidiu que iria levar ele para o acampamento, que tanto evitou de levá-lo, pois para ela, o levar para lá significaria dizer adeus a ele para sempre. Mesmo assim, Sally mandou os meninos entrarem no carro e foram em direção ao acampamento meu sangue. Já chegando ao próximo acampamento, um raio atingiu um carro, fazendo com que eles caíssem em uma vala. Com o Groove desmaiado ao seu lado, Percy olhou para trás e num parão de relâmpago, através do parabrisa cheio de lama, viu um vulto andando pesadamente em sua direção. Era a silhueta de um sujeito enorme como um jogador de futebol americano. Sua mãe pediu para ele sair e ir em direção do enorme pinheiro no topo da colina mais próxima. Mas Percy foi contra essa decisão, e carregando o Groover, disse para a mãe ir com ele e foram subindo em direção ao acampamento do meio sangue. Ao olhar de relance para trás, ele teve a primeira visão clara do monstro. Era um homem muito musculoso, embaixo de uma pele cheia de vendas. Seus pelos, que eram arroz e grossos, começavam na altura do umbigo e iam ficando mais espessos à medida que chegavam aos seus ombros. Sua enorme cabeça tinha um focinho tão comprido quanto o braço de Percy. Olhos pretos, cruéis, enormes chifres preto e branco com as pontas bem afiadas, suas narinas tinham um anel de bronze reluzente. Ah, e ele estava usando somente cuecas brancas. Era o Minotauro. Percy percebeu por ter sido uma das primeiras histórias que o Sr. Bruno eu contara. O homem estava farejando o carro, sendo que ele estava a uns 15 metros de distância dele. 
Aí a mãe de Percy explicou que a audição e a visão dele eram péssimas, porém o olfato era excelente. Então logo o Minotauro percebeu que eles já tinham saído dali. Arremessou o carro longe, acabando com ele de vez. Sally alertou Percy que assim que os visse ele iria atacar, e era para esperar até o último segundo e sair do caminho, pois o Minotauro tinha dificuldade para mudar de direção. Outro branido de raiva e o mentor começou a subir pesadamente a colina, tinha os farejado. O pinheiro estava a apenas mais alguns metros, mas a colina era cada vez mais íngreme e escorregadia e Groove ficava mais pesado. O homem touro se aproximava, mas alguns segundos estaria em cima deles. Sally estava exausta, mas mesmo assim carregou Groove e mandou por si sozinho, pois o Minotauro estava atrás apenas dele. Tendo a sensação que a mãe estava correta, ele pulou para a esquerda e se viu com a criatura avançando em sua direção com olhos pretos de ódio. O homem touro inclinou a cabeça e atacou. Percy ficou parado e no último momento saltou para o lado fazendo com que ele passasse por ele a toda velocidade como um trem de carro. O Minotauro braniu de frustração e se virou, mas dessa vez não contra ele, e sim contra sua mãe que estava comandando o Groove sobre a grama. Eles tinham chegado ao topo da colina. O monstro roncou escavando o chão, ficou olhando para a Sally que recuava lentamente tentando afastar o monstro de Groove. Percy ficou paralisado de medo enquanto o monstro a atacava. Ela tentou sair de lado como dissera para fazer, mas o monstro tinha prendido a lição. Jogou a mão para frente e agarrou-lhe o pescoço quando ela tentou escapar. Ele a riu enquanto ela lutava, chutando e dando murros no ar. Então, com um rugido furioso, o monstro fechou os punhos e ela se dissolveu diante dos seus olhos. O mentor então foi na direção de Groover que ele estava deitado na grama indefeso. Percy não podia permitir aquilo, tirou sua capa de chuva vermelha e gritou agitando a capa e correndo para o lado do monstro que virou se sacudindo os punhos. Percy encostou as costas no grande pinheiro e agitou a capa vermelha na frente do homem touro, pensando em pular fora do caminho no último segundo. Mas o homem touro atacou depressa demais, braços estendidos para agarrar qualquer que fosse o um lado para onde ele tentasse se esquivar. Percy saltou direto para cima, usando a cabeça do monstro como trampolim. Girou o corpo no ar e caiu sobre seu pescoço, segurando com força em seus chifres para não ser arremessado. Pensando em como o monstro havia espremido a vida para fora de sua mãe, a raiva o abasteceu como combustível de alta potência. Agarrou um dos chifres com ambas as mãos e puxou para trás com toda a sua força. Quando ouviu o som de algo quebrando, o homem touro berrou e atirou pelos ares. Percy aterrissou de costas na grama, batendo sua cabeça contra uma pedra. Quando se sentou, viu que sua visão estava embaçada, mas tinha um chifre em suas mãos. O monstro atacou. Sem pensar, Percy rolou para o lado e se levantou de joelhos. Quando o Minotauro passou a toda velocidade, enterrou o chifre quebrado bem na lateral do seu corpo, logo abaixo da caixa torácica peluda. O homem touro urrou em agonia. Debateu-se rasgando o peito com as suas garras e depois começou a se desintegrar. O um monstro se fura. E aí, meus semideuses, gostaram de relembrar a história? Fico imaginando aqueles que nunca leram. Estou esperando o quê? O meu livro tem muito mais detalhes do que eu estou contando aqui. E vocês que já leram e querem incentivar seus amigos também a ler, pega esse vídeo aqui e compartilha para eles. Eu tenho certeza que irão ficar curiosos e querer saber mais. Então é isso aí, meus semideuses. Aquele abraço. Fui!